கத்துடைய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கத்தினுடைய ஆசிரியப்பாராக இந்த நாளிலும் ஓசியா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்து கத்துடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானிப்பதற்கு கத்துடைய ஆவியானவர் நமக்கு திருவிசுவார் சில நேரங்களிலே நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க போகும் போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்தார் என்று சொல்லும் போது அநேக மாற்று மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படியானால் அதற்கு முன்பதாக இருக்கக்கூடிய காலத்தை குறித்து என்ன ஆயிற்று என்று கேட்பார் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால்தான் ஜனங்களை மீட்பதற்காக இயேசு வந்தார் என்றால் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வங்கள் அந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்தை காட்டிலும் முந்தைய தெய்வங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார் அப்ப அப்படி சொல்லும் போது சில நேரத்தில் நமக்கு பதில் சொல்வதற்கு தெரியாமல் போயிடும் காரணம் இதை குறித்தெல்லாம் சபை கற்றுக் கொடுப்பதில்லை அல்லது கற்றுக் கொள்வதில்லை ஆனால் இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய மேன்மையான காரியங்களை நாம் அறிந்திருந்தோமானால் நிச்சயமாகவே ஜனங்கள் மனக்கெண்கள் திறக்கப்பட்டவர்களாக தேவனை கிட்டி சேர்வதற்கு அது ஏதுவாக அமையும் இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது முதல் கொண்டு ஆண்டவர் எப்படி அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக ஜனங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் என்றால் அதை குறித்து ஒவ்வொரு ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே தான் நாம் வாசிக்கிறோம் நமக்கு தெரிந்த வசனம் தான் வாசிக்க வேண்டாம் அவர் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி புகழ் தேவனுடைய சுபாவம் இன்னது என்பதையும் தேவனுடைய வல்லமை இன்னது என்பதையும் இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துகிறதாம் தேவனுடைய சுபாவத்தையும் தேவனுடைய வல்லமையையும் வெளிப்படுத்துகிறது அதை சங்கீதம் பத்தொன்பது உறுதிப்படுத்துகிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது அப்போ இந்த சிருஷ்டிப்பை பார்க்கிற எந்த மனிதனும் தேவன் யார் என்றும் அவருடைய சுபாவம் என்னது என்றும் அவருடைய வல்லமை என்னது என்றும் அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல வாழ வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த முதலாவது காரியம் அப்ப இந்த வானத்தையும் பூமியையும் அந்த சராசரங்களையும் பார்க்கிற போது இதை படைத்தவர் யார் இந்த படைத்தவருடைய சுபாவம் என்ன என்று அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல தன்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்தி கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஜனங்கள் அப்படி திருப்தி கொள்ளவில்லை என்று அந்த ரோமர் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் நம்ம தொடர்ந்து வாசி அப்படி சிருஷ்டித்தவரை சேமிக்க வேண்டிய ஜனங்கள் சிருஷ்டிப்புகளை உருவாக்கினார்கள் உருவாக்கினதுனால பாவம் பெருக ஆரம்பித்தது பாவம் பெருக இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆண்டவர் தமக்கு என்று ஒரு கூட்ட சனங்களை தெரிந்து கொள்கிறார் அதற்கு ஆண்டவர் ஆபரகாமை முன்குறித்திருக்கிறார் யார் முன்குறித்தார் அப்ப ஆபரகாமை முன்குறித்த தேவன் ஆபரகாமுடைய சந்ததியாருக்கு தேவன் தாம் யார் என்பதை வெளிப்படுத்தி வார்த்தைகள் மூலமாக அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தார் அதை சீனாய் மலையின் அடிவாரத்திலே அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அப்போ சிருஷ்டிப்பின் மூலமாக தேவனை அறிய வேண்டிய ஜனங்கள் இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் மூலமாக தேவனையும் தேவனுடைய சுபாவத்தையும் அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் வாழ வேண்டியது இருக்கிறது அப்ப முதல்ல ஒரே வகையான ஜனங்கள் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஆண்டவரை எப்படி அறியணும்னா யார் மூலமாக அறியணும் சிருஷ்டிப்பின் மூலமாக ஆனால் அறியவில்லை சிருஷ்டிகளின் தோற்றங்களிலே சிலைகளை வடித்து அதை வழிபட்டதினாலே பாவம் மனிதனுக்குள்ளே பெருக ஆரம்பித்தது இப்போ ஆண்டவர் தனக்கு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அவர்களுக்கு தாம் யார் என்பதை தம்முடைய வார்த்தை மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் அவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக் கொண்டார் இப்போ அந்த ஜனங்களுக்கு சிருஷ்டிப்பும் சொல்லிக் கொடுக்குது 
வேத பிரமாணங்களும் சொல்லிக் கொடுக்குது ஆண்டவர் யார் என்றும் அவருடைய சுபாவம் என்னது என்று அப்படியும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர் எதற்காக தங்களை அழைத்தார் என்று அறியாதவர்களைப் போல வாழ்ந்து விட்டார்கள் அதைத்தான் இசைவே ஜனங்களுடைய சரித்திரம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது நல்ல கவனிங்க இதோடு சேர்ந்து தேவ திட்டம் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமான ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அது ஆதியாக ஒவ்வொன்றும் அதிகாரம் பதினைந்து அவசியம் அப்போ சிருஷ்டி பின் மூலமாக தேவனை அறிய வேண்டிய ஜனங்கள் தேவன் தாமாகவே முன் வந்து அவருடைய பிரமாணத்தை எழுதி கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் தேவனை அறிந்து வாழ வேண்டிய ஜனங்கள் இவைகளுக்கு மத்தியில் ஆண்டவர் இன்னொரு ஒரு புதிய காரியத்தையும் கூட ஏற்படுத்தி இருந்தார் அதுதான் அவருடைய சொந்த குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் இந்த உலகத்திற்கு கிடைக்கிற ஒரு மீட்பு அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவும் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் எப்படி ஜனங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை அவர் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டே தான் இருந்தார் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டே தான் அப்ப முதல்ல சிருஷ்டி புகழ் அதை செய்கிறது அடுத்தது அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அதை செய்தார்கள் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை அதை செய்தது ஆனால் எல்லாரும் தோற்று போன நிலைமையிலே தான் தன்னுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் இந்த உலகத்திற்கு ரட்சிப்பை அவர் கொடுத்தார் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து தான் பிகினிங் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு ரட்சகரா வந்ததுல இருந்து தான் அவர் வந்துட்டு ஆண்டவர் ஜனங்களை குறிச்சு கரிசனை கொண்டிருக்கிறார் என்கிற எண்ணம் தவறு நான் சொல்றவங்களுக்கு புரியுதா அப்ப வானமும் பூமியும் படைக்கப்பட்ட நாள் முதற் கொண்டு எல்லா ஜனங்களும் அவருடைய சுபாவத்தையும் அவருடைய வல்லமையையும் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல வாழ வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் யார் எதிர்பார்த்தார் வானத்தையும் பூமியையும் பார்க்கும்போது அழகா இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக அல்ல அதை படைத்தவரை அறிவதற்காக ஆண்டவர் அதை அழகாக படைத்தது ஒன்றாம் <laughs> எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் 
அவருடைய நியாயப்பிரமாணத்தை பார்த்து எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டு நாம் வாழும்படியாக வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படி வாழ்வதற்கு எது நமக்கு தடையா இருக்கிறதோ எது நமக்கு பகையா இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் சிறுவையின் ரத்தத்தினாலே இயேசு நமக்காக ஜெயித்து தந்திருக்கிறார் பாவம் தடையாக இருந்தது அதை நமக்காக உடைத்தார் சாபம் நமக்கு தடையாக இருந்தது அதை அவர் உடைத்தார் சத்துவின் வஜ்ரங்கள் தடையாக இருந்தது அதை அவர் உடைத்தார் பயம் இருந்தது அந்த பயத்தை கத்த உடைத்தார் அப்போ இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த ஜனங்கள் யாயோ நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ முடியவில்லையே என்று எதையெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து சொன்னாங்களோ அதையெல்லாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் சாதகமாக்கி தருவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மனிதனாக வந்தார் அதனால நீங்களும் நானும் சாத்து போக்கு சொல்ல முடியாது நியாய பிரமாணத்தை உடையவர்கள் சாத்து போக்கு சொன்னார்கள் சிருஷ்டிப்பை பார்த்து சிருஷ்டிகளை தொட வேண்டியவர்கள் சாக்கு போக்கு சொன்னார்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் எல்லா தடைகளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது தைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாத்திரமல்ல நமக்கு நல்ல மாதிரியாக இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழணும்னு வாழ்ந்து காண்பித்து விட்டு போயிருக்கிறார் திட்டம் புதிதாக வந்தது அல்ல இது எப்பொழுது ஆதி கால தொட்டு இன்னும் சொல்ல போனா உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அப்போ ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை குறித்து சில நேரத்தில் பேசிக்கொண்டுதான் இருந்தார் சில நேரத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் கூட அந்த தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லும் போது எதுக்காக பேசுறோம்னு தெரியாமலே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்று பைபிள் சொல்லுது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா ஒன்று மீது ஒன்றாம் அதிகாரம் உங்களுக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பிரமாணத்தை கொடுத்து எப்படி தேவனை ஆராதிக்கணும் 
அந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று ஜனங்களுக்கு கற்று கொடுப்பதற்காக வெளிச்சமாக அவர்களை ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் அப்போ எல்லா காலத்திலையும் ஆண்டவர் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறார் வேலை செஞ்சிட்டே தான் இருக்கிறார் ஜனங்களுக்காக ஆனா ஜனங்களுக்கு அது என்ன செய்யல புரியல இப்பொழுதும் அவைகள் சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு இப்பொழுது என்ன செய்யப்படுகிறது இப்படி அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சுவிசேஷத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா சந்ததிகள் மாத்திரம் தான் இஸ்ரவேலர்கள் மற்றவர்களுக்கு எதுவும் சுவிசேஷம் கிடையாதுங்கிற மாதிரியான ஒரு மாய தோற்றம் இன்றைக்கும் அதை குறித்த ஒரு சரியான புரிதல் ஜனங்களுக்குள்ள இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு கூட்டு ஜனங்கள் இவர்கள் மாத்திரம் தான் கருத்திற்குரியவங்க மற்றவங்களை எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கலாம் இல்ல 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 நம்முடைய ஜனங்களை எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டு இவங்க மாதிரி நீங்க வாழுங்க ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆபரகாமை தெரிந்து கொண்டார் அழைத்தார் வாக்கு தத்தம் பண்ணினார் சோதம் கொமரா இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு கொண்டு வந்து அந்த சோதமிலும் கொமராவிலும் பாவத்தில் உழந்து கொண்டிருந்த ஜனங்களுக்கு ஆபரகாமையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் சாட்சியாகவும் மாதிரியாகவும் வைத்து இவர்களைப் போல வாழுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனா அவங்க வாழல அவங்க என்ன செய்யல வாழல அதனால நியாயம் தீர்க்கப்பட்டாங்க சந்ததியார் ஆங்காங்கே அவர்கள் எதோவா தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற காலத்திலே அன்றைக்கு வாழ்ந்த எல்லா மனுக்குலத்துக்கும் குறிப்பாக காணாமியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட பதினோரு இருந்து பதினாலு வகையான மக்கள் கூட்டத்துக்கு ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை சொன்னார் நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை தவறு இந்த இஸ்ரேலரை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அவங்களும் கற்றுக்கொள்ள அவர்களும் நியாய தீர்ப்பு கூறியவர்களாக மாறிப்போம் இப்பொழுது இஸ்ரவேல் பட்சமாக காரியம் வருது இஸ்ரவேலர்களுக்கும் ஆண்டவர் தங்களை எதற்காக என்று அழைத்தார் என்று தெரியவில்லை இப்படி தெரியாத காலகட்டத்தில் தான் நம்மை இன்னைக்கு தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற ஓசியா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான் அவன் தீர்க்க தரிசனம் வைத்த நாட்களை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் இரண்டு விதமான ராஜ்யங்களை குறித்து எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒன்றாம் அவசரத்தில் ஒன்னு யூதா சாம்ராஜ்யத்தில் நான்கு ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேல் என்கிற அந்த பத்து கோப்பிரங்கள் அடங்கிய ராஜ்யத்தில் எரோபயாம் என்று சொல்லப்படுகிற இன்னொரு ராஜாவை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த பத்து கோத்திரங்கள் அடங்கின அந்த ராஜ்யத்திற்கு வேத வார்த்தைகளை சொல்லும்படியாக அழைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் ஓசியா அமோஸ் யோனா ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்த தீர்க்க தரிசிக்கிற யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ இல்லையோ ஆண்டவர் பேசுவதை நிறுத்தவே இல்லை திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஜனங்கள் தேவன் எதிர்பார்க்கிறபடி வாழ நினைத்தார்களோ இல்லையோ ஆண்டவர் பேசுவதை நிறுத்தவில்லை தேவன் தம்முடைய வரவில்லை 
கீழ்படிய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஓசியாவை குறித்து யூத பாரம்பரியம் என்ன சொல்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சில ஒரு நம்பர் சொல்றேன் முகமதிய மார்க்கத்தார் ஒரு நம்பரை அவங்க குறிப்பிடுவாங்க நீங்க ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க செவன் எயிட் சிக்ஸ் இல்லையா அல்லாவோட போன் நம்பர் சொல்லுவாங்க எப்படியோ எடுத்துட்டு போகுது ஆனா நமக்கு ஒரு காரியத்தை நினைவுல வைத்துக் கொள்வதற்கு அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள போறோம் எப்போ எரோபயம் ஆட்சி செய்த ஆண்டு செவன் எயிட் சிக்ஸ் எரோபயம் ஆட்சி செய்த ஆண்டு எது அப்பந்தான் இந்த ஓசியாவுடைய ஊழியம் ஆரம்பமாகிறது அதாவது வெளிப்பிரகாரமா அதுக்கு முன்னால இவர் எண்ணூற்றி பதினோராம் வருஷத்தில் பிறந்திருக்க வேண்டும் எத்தனாவது வருஷத்தில் இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாவது வயதுல இவர் திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும் எத்தனை வயசுல எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அதாவது இஸ்ரேலுடைய பத்து கோத்திரங்களும் சிறையிருப்புக்கு போகும்போது இவர் கண்ணார கண்டார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது அப்படியானால் நூறு வயதை தாண்டியும் இந்த ஓசியா வாழ்ந்தானா எத்தனை வயதை தாண்டி நூறு வயதை தாண்டி அப்போ இந்த ஓசியாவுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் எந்த திருவார்த்தைகளை இவரை கொண்டு சொன்னாரோ அந்த வார்த்தைகளை இவர் கண்ணார கண்டார் பத்து கோத்திரங்கள் விதைக்கப்படும் என்று சொன்னார் விதைக்கப்பட்டதை இவர் கண்ணார கண்டார் ரெண்டு சம்பவங்கள் ஒன்று ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசம் முதல் முறையாக சிறையிருப்புக்கு போகிற ஒரு காரியம் அனைத்தையும் பிடித்து அடங்கியும் பத்து கோத்திரங்கள் அடங்கிய இஸ்ரேலை சிறையிருப்புக்கு அசீரியாவுக்கு கொண்டு போகும்போது தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க ஓசியா உயிரோடு இருக்கிறான் அவன் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் அவன் என்னதான் அப்போ ஒரு நீண்ட காலங்கள் கத்தருடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து கத்திற்கு வாயாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தான் வார்த்தையிலிருந்து தான் நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் ஒருவேளை நம்ம அதிகமா வாழ்ந்த மனிதன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு யார் ஞாபகம் வரும்னா தானியல் ஞாபகத்துக்கு வரும் யார் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஏன்னா ஒன்னா அதிகாரம் அவன் பதினைந்து அல்லது பதினேழு வயது இருக்கும் போது உள்ள வர்றான் அந்த சம்பவம் எழுதப்படுது அதுக்கு பிறகு கடைசியா முடியும் போது எண்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனா இந்த மனிதன் நூறு வயதை தாண்டியும் தான் தீர்க்க தரிசனம் முறைத்த காரியங்கள் தன் கண்களுக்கு முன்பதாக நிறைவேறுகிறதையும் பார்த்தவன் என்ன பார்த்திருப்பான் எதுக்காக தீர்க்க தரிசனம் ஆண்டவர் பட்சமான பேசுறான் யோசிப்பாருங்க நூறு வயசுல ஒருவேளை நூறு வயசுல அவன் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தப்பால நான் சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் நிறைவேறிச்சு அப்படியா எதுக்காக தீர்க்க தரிசனம் வைக்கப்பட்டது ஒண்ணு அவர்கள் செய்த பாவத்துக்கு தண்டனையாக வைக்கப்பட்டது அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த பாவத்தில் இருந்து அவங்க என்ன செய்திருக்கணும் வெளியே ஆனா ஜனங்கள் என்ன செய்யவே இல்லை தேவர் பட்சமா திரும்பவே ஒருவன் அல்ல மூன்று பேர் சம காலத்தில் தீர்க்க தரிசனம் வைக்கிறார்கள் இன்னும் அநேகர் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஜனங்கள் 
தேவன் பட்சமா என்ன செய்யவில்லை அப்படி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த காலத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நிமித்தம் ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பை கொடுத்தார் என்று கடந்த வாரத்திலே உங்களோடு நான் பேசினேன் ஒரு ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் அதனால் உண்டாகிற ஒரு நியாய தீர்ப்பு ஆனா இன்னைக்கு அதே ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா யூதர்களுடைய நிராகரிக்கும் முன்னறிவிக்கப்பட்ட பிரவிகர்த்தாரின் அழைப்பும் என்கிற தலைப்பின் கீழாக திரும்ப சொல்கிறேன் முன்னறிவிக்கப்பட்ட புறசாதிகளின் அழைப்பும் யூதர்களின் நிராகரிப்பும் இன்றைக்கு இந்த ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்ம தியானிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா யூதர்கள் குறிப்பாக பத்து தோற்றத்தை சார்ந்தவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமல்லாத வழியில் நடந்தார்கள் அவர்களை திருத்துவதற்காக எழுப்பப்பட்ட எதுவும் தோற்று போகிறார் எதுவுடைய சந்ததியாலும் தோற்று போகிறார்கள் ஆட்சிக்கு ஆண்டவர் முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்புகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் உரைக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை பின்னாட்களிலே அப்போசனாகிய பவுல் ரோமாவில் இருக்கிற சபைக்கு மேற்கோள் காட்டி எழுதுகிறார் யாருக்கு மேற்கோள் காட்டி எழுதுகிறாரு உங்களையும் இருந்த காணியாட்சிக்கு புறம்பாக இருந்த நமக்கான ஒரு வாக்கு தத்துவமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கான வாக்கு தத்துவமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே இஸ்ரேலர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தள்ளப்படுகிற ஒரு சூழலை கூட ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் நினைவு கூர்ந்து நமக்கு கிடைக்க போகிற இன்றைக்கு நாம் வகித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஸ்தானத்தை குறித்து அன்றைக்கே ஆண்டவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் சொல்கிறான் இதை கேள்வி கேட்க முடியாது இது தேவனுடைய இறையாண்மை என்று சொல்கிறான் இதை என்ன செய்ய முடியாது கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் ஆண்டவரே நீங்க தெரிந்து கொண்ட ஆபிரகாமின் சந்ததியான பத்து கோத்திரங்களின் ஜனங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பை சொல்லிவிட்டு புறவினத்தாருக்கு ஒரு கதவை திறக்கிறீரே என்ன நியாயம் என்று கேட்டால் பவுல் அப்பா சிலர் சொல்லுகிறார் பசு தாவியானுடைய துணையோடு நோ கேள்வி கேட்கக்கூடாது இது யாருடைய இறையாண்மை தேவனுடைய இறையாண்மை அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த்தோம்னா இங்க ஓசியாவுடைய நாட்கள்ல நம்மை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் புரிய வரும் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அப்போசனாகிய பவுல் ரோமாபுரியின் சபைக்கு எழுதின நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற வேத பகுதிக்குள்ளாக சில வாக்கியங்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் கவனிப்பேன் இந்த ரோம நிறுவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினோராம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஒன்பது பத்து பதினோரு ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களும் இஸ்ரவேலை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிற அதிகாரங்கள் வசனங்கள் இதெல்லாம் ஒன்பது பத்து பதினோரு அதை எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா பவலுக்குள்ள ஒரு பெரிய துக்கம் என்ன துக்கம் கிட்டத்தட்ட அந்த துக்கம் எப்படிப்பட்டதுன்னா பாவம் செய்த போது என்னுடைய பேரை ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடும் என்று சொன்னால் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அதே போன்ற ஒரு துக்கம் இந்த யூதனாக இருந்த இந்த பவுலுக்குழும் இருந்தது அவன் சொல்கிறான் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய மூன்றாம் அசம் மாசத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சகோதரருக்கு பதிலாக நல்ல அந்த வார்த்தைகளை கவனிங்க நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று விரும்புவேனே ஐயா கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து போய்விடாதீர்கள் என்று எச்சரித்து எழுதின பவுல் கிறிஸ்துவை விட்டு 
சபிக்கப்பட்டவனாய் போய்விட விரும்புகிறேன் என்று எழுதுகிறான் என்றால் அந்த இஸ்ரோவேலர்களுக்கு மேலே தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களுக்கு மேலே அவன் வைத்திருக்கிற அன்பு இங்கே வெளிப்படுகிறார் எப்படி பாவம் செய்த இஸ்ரோவேலர்களுக்காக மோசே தன்னுடைய பெயரை ஜீவபுசிலிருந்து கிருக்கி போடும் என்று சொன்னானோ அப்படி போன்ற ஒரு அன்பு நிறைந்த இருதயத்தோடு இஸ்ரோவேல் சனங்களை மனதிலே கொண்டவனாகத்தான் இந்த வசனங்களை எழுதுகிறார் அப்படி எழுதும் போது அவர் பயன்படுத்துகிற சில காரியங்கள் இருக்கிறது நமக்கு தேவையான பகுதிக்கு நம்ம வந்துடலாம் சபைக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யூதர்களும் இருக்கிறாங்க பிரசாதிகளிலும் இருக்கிறாங்க எங்க இருக்குது இருபத்தி நாலாவது அவர் யூதர்களிலிருந்து மாத்திரம் அல்ல ஆமா சபைக்குள்ள யாரெல்லாம் வச்சிருக்கிறார் யூதருக்கு மாத்திரம் இல்ல அப்படி எழுதி இருந்தாலும் பவுல் ஒரு பிரதானமான பிரச்சனையை குறிச்சு பேசுற ஏன் இஸ்ரோ வீரர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் அந்த கேள்வியை அவர் தான் கேட்கிறாரு பதிலும் யார் மூலமா தான் வெளியே வருது அவர் மூலமா தான் இஸ்ரோ வீரர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்ற காரியத்தை குறித்து பேசும்போது அவன் சொல்கிறான் நானே கிறிஸ்துவை விட்டு சபிக்கப்பட்டவனாய் போய் விட விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறான் அப்படி சொன்ன பவுலே திரும்ப சொல்லுமா நீ கேள்வி கேட்க முடியாது என்ன சொல்றாரு ஆமா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு ஒரு வார்த்தை வாசிங்க இருபத்தி ஓராவது வருஷம் ஒரு கழி பண்ணினாலே குயவன் ஒரு பாத்திரத்தை கனமான காரியத்திற்கும் பண்ணுகிறதுக்கு அவர் சொல்றாரு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது குயவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அப்போ இஸ்ரவேல் நிராகரிக்கப்படுவதற்கும் இஸ்ரவேல் ஒரு நியாய தீர்ப்பை சந்திப்பதற்கும் உறவினத்தார் உள்ளே வந்து அவர்களின் பலன்களை அனுபவிப்பதற்கும் வாய்ப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை செய்வதற்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது தகப்பனுக்கு உரிமை இருக்கிறது குயவனுக்கு உரிமை இருக்கிறது அழிக்கப்படாமல் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் மனம் திரும்ப வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நீ கேள்வி கேட்க முடியாது புரியுதா அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அழிக்கப்பட்டுதான் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இங்க என்ன எழுதியிருக்குது அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோடு உனக்கு என்ன கேட்கிறேன் அழிவை சந்தித்துவிட்டார்களுக்கு ஆண்டவர் நீடிய சாந்தத்தோடும் நீடிய பொறுமையோடும் சில நேரங்களிலே காணப்படுகிறார் நீங்களும் நானும் கேள்வி கேட்க முடியாது இறையாண்மைக்குள் நாம் உள்ளே புகுந்து எந்த காரியத்தையும் பேச முடியாது இதுதான் இந்த வேத பகுதிக்குள்ள இருக்கிற முக்கியமான கருத்து அப்படி என்ன இறையாண்மை அப்படின்னு கேட்டா இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல நமக்கு தேவையான ஒரு போர்ஷன் இருக்குது அந்த படி எனக்கு ஜனங்கள் அல்லாதவர்களை என்னுடைய ஜனங்கள் என்றும் சிநேகிக்கப்படாதிருந்தவளை சிநேகிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லி அழைப்பேன் ஓசியா தீர்ப்பு தசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தையும் என்னுடைய 
நோக்கி நீ என் ஜனம் என்று சொல்லுவேன் பத்து கோத்திரங்களுக்கான நியாய தீர்ப்பை சொல்லுகிற அதே காலகட்டத்திலே நம்பிக்கையற்றவர்களாய் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் தேவனுடைய ஜனம் அல்லாதவர்களாய் இருந்த உங்களுக்கும் எனக்கும் வாய்ப்பை இந்த ஓசியா தீர்க்கதரிசி மூலமாய் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்மெல்லாம் யாரு அவருடைய ஜனங்கள் அல்லாதவர்கள் ஆனால் இப்பொழுது யாருடைய ஜனமாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் தள்ளப்பட்ட போது அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பை கொடுத்து விட்டு உங்களுக்கும் எனக்கும் இரக்கத்தையும் அன்பையும் காண்பித்திருக்கிறார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்படின்னா தான் பெற்று எடுத்த பழத்த பிள்ளைய தள்ளிச்சு தத்து பிள்ளைய கொண்டு வீட்டில் வச்சிருக்கிறார் சபையோரே கவனிங்களையா இங்கே கத்துடைய சபைக்குள்ளே நாம வந்து ஆராதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம எல்லாம் பெரிய புஸ்தாக்கள்னால அல்ல அவருடைய இரக்கம் அவருடைய அன்பு அவருடைய கருத்து பத்து கோத்திரத்தாக காட்டிலும் நியாய தீர்ப்புக்கும் அழிவுக்கும் நாம் எந்த விதத்திலும் பாத்திரவாங்கள் ஆனால் அழிவுக்கு பாத்திரமா இருக்கிற நமக்கு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா நீடிய சாந்தத்தோட காத்திருக்கிறாராம் பவுல் சொல்றாரு கேள்வி கேட்டார் என்ன செய்யாத கேள்வி அப்போ அந்த ஓசியா ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பாருங்க ஒன்பதும் பத்து வாசிங்க இஸ்ரோவை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் என் ஜனம் அல்ல நாங்கள் உன் தேவனா இருப்பதில்லை இருங்க அப்படியே இருபத்தி மூணு வருஷம் வாசிங்க ரெண்டு இருபத்தி மூணு என் ஜனம் அல்லாதிருந்தவர்களை அந்த ரெண்டை நீங்க கம்பைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் தம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்கிறார் நீ என் ஜனம் அல்ல நான் உன்னுடைய தேவனும் அல்ல அடுத்தது பார்த்து சொல்றாரு ஜனம் அல்லாதிருந்தவர்களை நீங்கள் யாரு என் ஜனம் அதுக்கு உடனே அவன் சொல்லுவாங்க என் தேவனே இத இங்க பசு தாவியானவர் மூலமாய் பரவல் அப்போ சொல்ல எழுதி வைத்திருக்கிறார் இப்ப வாசிங்க ரோமர் ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து சொல்லி அழைப்பே நீங்க என்னுடைய சனங்கள் அல்ல வென்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட இடத்திலே ஒரு பக்கத்தில் பத்து கோத்திரங்கள் அடக்கி அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்து அந்த நியாய தீர்ப்பு இன்னும் முடியல அவங்க கூட்டி சேர்க்கப்படுவது சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்பு உபத்திரவ காலம் முடிந்து அதுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துட தலைமையில நடக்க போகிற ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் காலத்தில் எப்பதான் நடக்க போகுது இப்ப இருக்கிற சபை என்ன செய்யப்படணும் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கும் ஏழு வருஷம் உபத்திரவ காலம் இருக்கும் அந்த உபத்திரவ காலத்தினுடைய முடிவில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சபையோடு பசுத்தவங்களோடு கத்தர் வருவார் வந்து இயேசிலேமை மையமாக கொண்டு ஒரு ஆட்சி அமைக்கப்படும் போதுதான் திரும்பவும் அந்த பத்து கோத்திரங்கள் அடங்கிய ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்பட போகிறார்கள் அப்போ அப்படி ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிற போது ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் மனம் இறங்கி சிநேகித்தாரா இறக்க காமிச்சாரா புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நமக்கு அழிக்கப்பட்ட திருவையை குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வளர்த்த பிள்ளையை துரத்தி விட்டு விட்டு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிற உன கூப்பிட்டு வீட்டில் உட்கார வச்சு நீ தான் என் பிள்ளைன்னு சொன்னா அந்த ரோட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிள்ளை என்ன செய்யணும் இப்ப அதுக்கு நல்ல வாழ்வு கிடைச்சிடும் இல்லையா நல்ல வாழ்வு கிடைச்சிடும் பெற்றோர் இருக்கிறாங்க 
அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுற காலம் இருக்குது அனாதையா இருந்த பிள்ளைக்கு இப்ப என்ன கிடைச்சிட்டாங்க நல்ல பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிட்டாங்க இப்ப வாழ்வு வந்த உடனே என்ன பண்ணணும் அது சொல்லுங்க நான் யார் தெரியுமா எங்க அப்பா யார் தெரியுமா அப்படின்னு பேசுனா அந்த தகப்பன் என்ன நினைப்பாரு சொல்லுங்க என்ன நினைப்பாரு இப்படி ஒரு லிட்டரா ஒரு சம்பவம் நம்ம ஊர்ல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தகப்பல் என்ன நினைப்பான் நீ யாருமே தெரியாது உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் எங்க வச்சிருக்கிறேன் வீட்டில் வச்சிருக்கேன் ஒன்னும் வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக என் சொந்த பிள்ளையை நான் நினைச்சிருக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் அப்போ சபைக்குள்ள புறவிகத்தாராகிய நீங்களும் நானும் வருவதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்திருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியுமோ நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இரக்கம் நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற அன்பு நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பெரிய சாக்கியம் இன்னது என்று தெரிந்திருந்தால் நாம என்ன செய்ய மாட்டோம் நான் யார் தெரியுமா நம்ம யாரு அவர் சொன்னாரு நீங்கள் என் ஜனம் அல்ல அடுத்தது நான் ஒன்னு சிநேகிக்கிறேன் உனக்கு இரக்கம் பெறாதிருந்த ஜனம் நாம் யாராம் இரண்டாவது யாரும் இருபத்தி மூணு அவசரத்துல சொல்லிட்டு இரக்கம் பெறாதிருந்தவர்கள் என் ஜனம் அல்லாத இருந்தவர்கள் அதனாலதான் எவ்வளவு சில நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா நாம் நம்பிக்கையற்றவர்கள் தேவனற்றவர்கள் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்கள் இரக்கம் பெறாதவர்கள் அவருடைய ஜனமா இராதவர்கள் இப்படிப்பட்ட நம்மளை இயேசு கிறிஸ்துடைய விளையே பெற்ற ரத்தம் இப்பொழுது அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாகவும் அவரை நான் தகப்பனே என்று கூப்பிடத்தக்கிற ஒரு புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றவனாகவும் மாற்றி வைத்திருக்கிறது எனக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பை குறித்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்துல சபையில நம்ம என்ன வேணாலும் செஞ்சா ஆண்டவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார் நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கிறது அது ரொம்ப ஆபத்து இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் நல்ல தகுதியோட இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலைய தகுதி குறைவு இருக்கு ஆனாலும் சரி பிழைச்சு போன யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ அந்த கம்பேஷன்ல நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லையா இந்த கம்பேஷன்ல வேலை கிடைக்குதுன்னு என்ன அதாவது பெற்றோர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் திடீரென்று மறித்து போவதினாலே அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வாங்க வேலை கொடுப்பாங்க இப்ப அந்த பிள்ளைங்க படித்தவர்கள் என்பதனால அவன் என்ன படிச்சிருக்கிறானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேலையை போட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு இன்டர்வியூல அட்டன் பண்ணி அதுல அப்படி கிடைக்கிற வேலையை காட்டி இந்த கம்பேஷன் வேலையில கிடைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் லிபரலா இருப்பாங்க ஏன்னா திடீர்னு தகப்பனை இழந்துட்டானே இப்ப அப்படி கம்பேஷன்ல போயிட்டு உள்ள உட்கார்ந்து யாரையாவது மிரட்டிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த வார்த்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் மாறாது கடைசி வரைக்கும் இவர் வேலைக்கு எப்படிதான் வந்திருக்கிறார் ஆமா ரிட்டையர்ட் ஆற வரைக்கும் அப்படிதான் தொடர்ந்துட்டே வரும் இப்ப சபைக்குள்ள இருக்கிற சடங்களுக்குள்ளையும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இரக்கத்தினுடைய மேன்மை தெரியல கடைசியை இல்ல ஆண்டவரே அது ஒரு முடைய இறையாண்மை நான் கேள்வி கேட்க முடியாது அது உடைய இறையாண்மை நான் என்ன செய்ய முடியாது கேள்வி கேட்க முடியாது சபைக்குள்ள இருக்கிற நம்ம எப்படி இருக்கோம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற வாழ்க்கையை குறித்து கொஞ்சம் ஆகியோர் கரிசனம் இருக்குதா இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல எப்படி எழுதிருக்குது நீங்கள் என்னுடைய ஜனங்கள் அல்ல என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட இடத்திலே அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுவார் எனப்படுவார்கள் எப்பொழுது 
சபையின் காலம் முடிந்த பிறகு அப்போ ஓசியா சொன்ன ஒரு வார்த்தைய அப்போசராகிய பவுல் மூலமாய் பசுத்து ஆவியானவர் பின்வரும் சந்ததிகள் ஆகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் உறுதிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார் அடுத்தது ஏசாய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் சொல்லியிருக்குது இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அது ஒரு வார்த்தைக்கு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்ற முப்பத்தி ஓராம் அம்சம் வார்த்தைக்குறைவர்கள் <laughs> நீதி பிரமாணத்தை தேடின இஸ்ரவேலர்கள் நீதி பிரமாணத்தை இன்னொரு கூட்டத்தார் ஏற்கனவே ஓசியாவின் மூலமாய் தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க விக்கிரகத்தை விடவே இல்லை இஸ்ரவேலர்களா இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம் விக்கிரகத்தை விடல அது ஒரு கூட்டம் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து பவுல் எதுவுமே பேசப்படல அவருடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து என்ன செய்யல பவுல் பேசல அந்த பத்து கோத்திரத்துக்கு உள்ளையும் யாராவது பக்தி உள்ளவர்கள் இருந்திருப்பாங்க தானே இருந்திருப்பாங்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க அவங்களை குறிச்சு தான் இங்க பேசுறாங்க அவங்களை குறிச்சு என்ன சொல்றாரு நீதி பிரமாணத்தை தேடின இஸ்ரோவிலரோ நீதி பிரமாணத்தை என்ன செய்யல ஏன் முந்தின வசனத்தில் இருக்குது நீதி தேடாத புரட்சாதியார் நீதியை அடைந்தார்கள் நீங்களும் நானும் நீதியை அடைந்திருக்கிறோம் இஸ்ரேலர்கள் நீதியை அடையவில்லை ஏன் என்று கேட்டால் அவர் சொல்றாரு நாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுவதை குறித்து ரோம நிர்மத்தில் தொடர்ந்து எழுதப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்ன விசுவாசம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இவருடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்றும் அவரை மறிப்போரிலிருந்து பிதாவாகி தேவன் உயிர்ப்பித்தார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசிக்கிறவன் நீதிமானாக்கப்படுவான் அதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிளா சொல்லிருக்குது ஆதியாகவும் பல்லைந்தாம் அதிகாரம் மாதா வசனத்துல ஆபரகாமை சுட்டி காட்டி ஆபரகாம் விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மரித்தோரை மரித்தோரை இருந்து கிறிஸ்துவை எழுதப்படினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அது அப்படியே எண்ணப்படும் அப்படியே எண்ணப்படும் அப்போ இங்க பவுல் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் வேத வசனங்களை எப்படி பத்து கோத்திரங்கள் இருக்கிற ஜனங்களை ரெண்டு பிரிவாக்குற ஒண்ணு பாவம் செஞ்சவங்க உனக்கு நியாய தீர்ப்பு தான் போன் விட்டாச்சு அவங்கள குறிச்சு இவர் பேசவே இல்லை கொஞ்சம் பக்தி மாற்று இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஆண்டவரை இறக்கம் காட்டல அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொல்றாரு அவங்களும் கிரியினால்தான் நீதிமானாக்கப்படணும்னு விரும்புனாங்களே தவிர யார விசுவாசிக்க ஆண்டவரை விசுவாச நீங்களும் நானும் சபைக்குள்ள நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் குடும்பத்தில் பிறந்தோம் அதனால தான் பாதுகாக்கிறாங்கிறது எழுப்பப்பட்டார் இதை விசுவாசிச்சார் அப்போ <laughs> அந்த மனிதன் இஸ்ரவேலர்கள் தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு ஏசாயாவுடைய தோல் சுருள் ஓசியாவுடைய தோல் சுருள் எல்லாத்தையும் வச்சு ஆண்டோட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறார் ஆராய்ச்சி பண்றார் ஏன் ஆண்டவரை அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கிருந்தும் இங்கிருந்துமாக இஸ்ரவேலர்கள் தள்ளப்பட்டதற்கான முகாந்திரத்தை ஆண்டவர் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு அருமையான கத்துடைய இதெல்லாம் சொன்ன பவுல் 
கடைசியா ஒன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் என்ன சொல்லி முடிக்கிறார் தெரியுமா பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் எல்லாரும் எடுத்து ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம்
நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிற அன்பு இரக்கம் கிருவை தயவு இது எல்லாம் எதுக்குங்கிறத உணர்ந்து அதுக்கு ஏற்றார் போல அதுக்கு ஏற்றார் போல நினைச்சிடும் ஏன்னா எனக்கு இந்த இரக்கம் காண்பிக்கப்படும் போது இன்னொரு பெரிய கூட்டத்தாருக்கு இரக்கம் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரக்கம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம தான் எனக்கு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு எவ்வளவு காலம் வாய்ப்பு கொடுக்கல போன மாசத்துல போன வாரத்துல கணக்கு போட்டு சொன்னோம் அங்க ஒரு இளநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இத்தனை வருஷங்களா ஆண்டு என்ன செய்யல ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு திரும்ப திரும்ப வேதாசனம் விளக்கி காண்பிக்கப்பட்டு ஏன் நம்ம கீழ்படுகிறதுனாலயா இல்ல எதனால ஆண்டவர் நீடிய சாப்பிட்டு இருக்கிறார்
ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறதுக்கு காணிக்கை கொடுத்தா போதும் வெள்ள ட்ரெஸ் எடுத்தா போதும் கல்யாணத்துக்கு ஆமா கொஞ்சம் காணிக்கை கட்டினீங்கன்னா போதும் கல்கத்தோடத்துக்கு கொஞ்சம் பணம் கட்டினா போதும் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பேரில் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நித்திய ஜீவன் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது எது கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஆமா கல்லறை தோட்டம் தருகிறவர்கள் நித்திய ஜீவனை நாங்கள் வாக்கு பண்ணுகிறோம்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் நான் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் எதற்காக எனக்கு இரக்கம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக ஆண்டவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியணும் தெரிஞ்சிருந்தாதான் அதற்கு ஏற்றாற்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வாழ முடியும் காட்டு ஒலிவ மரத்தினுடைய கிளைகளை வெட்டப்பட்டு நாம் ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னா நம்மையும் வெட்டுவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இல்லையா அது அதிகாரம்லாம் அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு அருமையான கட்டுரையை பசித்தவன் கிடையாது முன்னறிவிக்கப்பட்ட புறசாதிகளுக்கான அழைப்பு அதே நேரத்தில் யூதர்கள் என்ன செய்யப்படுறாங்க நிராகரிக்கப்படுறாங்க இதுக்கு பின்னால் இருக்கிறதெல்லாம் அவருடைய சாந்தம் அவருடைய இரக்கம் அவருடைய அன்பு அவருடைய கருவை அவருடைய தயவம் வேற ஒன்றுமே இல்லை அதை தாண்டி பௌல கோசலன் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு அவருடைய இறையாண்மை யாருடைய இறையாண்மை அதனால என்ன கேள்விலாம் கேட்கக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது கேள்வி நிற்கலாமா 